അബുലംബിയ ഷെയ്ഖുൽ അംബിയ എന്നാണ് നോഹിനബിയുടെ പേര് പറയുക അബുൽ അംബിയ എന്നാണ് ഇബ്രാഹിമിയുടെ പേര് പറയുക അതായത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നത് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഏകദശ നബിമാർക്കൊക്കെ ബാപ്പയാണ് സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം ലോകത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് തരം ജനതകളെയാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്രായേലരെയും ഒന്ന് അറബികളെയും അതിൽ അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് അൽ അറബുൽ ആരിബ രണ്ട് അറബ് അൽ അറബുൽ മുസ്താറബ അടിസ്ഥാന അറബികളും അറബി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് ലോകത്ത് കാണുന്നവരെല്ലാം അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരിൽ അടിസ്ഥാന അറബികൾ അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ അൽ അറബുൽ മുസ്താറബത്തിൻ്റെ അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അറബികളുടെ പിതാവാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അടിസ്ഥാന അറബികൾ യമനികളാണ് അവരെ കഹത്വാനികൾ എന്ന് പറയും അവർ യമനികളാണ് യമനിലെ ഒരു അണക്കെട്ടിനെ പറ്റി ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് സബഇൽ മറബ് അണക്കെട്ട് അത് പൊട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഹിജാസിലേക്കും പരിസരത്തേക്കും പരൻ പരന്ന് മാറിയ ആളുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് അറബികളായി അറിയപ്പെട്ടത് ഈ അണക്കെട്ടിനെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ ഭയങ്കര ചർച്ച ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഒരു സൂറത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഈ അണക്കെട്ടിനെ പറ്റി പറയാൻ അതാണ് സൂറത്ത് സബ് മനസ്സിലായില്ല ഖുർആാനിൽ ഒരു അണക്കെട്ടിൻ്റെ ചർച്ച ഉണ്ട് മറബിലെ അണക്കെട്ട് ഇത് യമനില ആ അണക്കെട്ട് പിൽക്കാലത്ത് പൊട്ടിപ്പോയി ആ അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പരന്നൊഴുകിയ അണക്കെട്ട് പൊട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ മാറിപ്പോന്ന ആളുകളാണ് പിന്നെ യമനികൾ അവരാണ് അല്ല അറബുൽ ആരിബ അടിസ്ഥാന യമനികൾ അടിസ്ഥാന അറബികൾ ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ജുറുഹും ഗോത്രം ഈ ജുറുഹും ഗോത്രം പിന്നീട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് മക്കയിൽ താവളം അടിക്കും അവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ അടിസ്ഥാന അറബി അല്ല ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാം ഇബ്രാനിയാണ് അടിസ്ഥാന ഇബ്രാനിയാണ് ഹിബ്രു ഭാഷ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആര് ഇസ്മായിൽ പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പിന്നെ അൽ അറബുൽ ആരിബത്തിലേക്ക് ചേർന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അറബി ഭാഷക്കാരനാവുകയാണ് ആര് ഇസ്മായിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന ഏകദേശ അറബികളെ ബാപ്പ ഇസ്മായിലാണ് ഇസ്ല ഇസ്രായേലിയരുടെ ബാപ്പ ഇസ്ഹാക്കുമാണ് ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലാണ് ലോകത്ത് ഏകദേശ നബിമാർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അബുൽ അംബിയ ആയിരിക്കും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നല്ലോണം തല കൊണ്ട് ചാലോചിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിഷയം ഈ പറഞ്ഞു അറബികൾ രണ്ട് ജാതിയ അടിസ്ഥാന അറബുകളും അറബി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും അടിസ്ഥാന അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യമനികളാണ് യമനികൾ എന്തുണ്ടായി എന്നാൽ യമനിൽ ഒരു അണക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറബിലെ അണക്കെട്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് സൂറത്തു സബ് ആ അണക്കെട്ട് പൊട്ടുമെന്നായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പേടിച്ചോടിയ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ വിഷയം പറയാൻ വേണ്ടി ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് സബ് സൂറത്ത് യാസിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കണം അവരെ പ്രധാനമായും കഹത്വാനികൾ എന്ന് പറയും അവരസിൽ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കഹത്വാനികൾ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയാൽ കഹത്താനി കഹത്താനി എന്ന് പറയുന്നവരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ കഹത്താനി എന്ന് പറയും ചില ആളുകൾ കഹത്താനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ല അസ്ല യമനികളാണ് അവര് അസ്ല അറബികളുമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കഹത്താനികൾ വരെ മുസ്താറബത്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ അവര് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാൽ ഹിജാദിന്റെ ഏരിയയിലൊക്കെ വന്നു പിന്നെ മുസ്താറബത്തായ അറബികൾ അവരിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ അവരൊരു സങ്കര സമൂഹമായി ഇന്ന് അൽ അറബുൽ മുസ്താറബത്താണ് അറബികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അവർ അടിസ്ഥാന അറബികളല്ല അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ അവരുടെ പിതാവാണ് ആര് ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ അടിസ്ഥാനമായി അറബിയല്ല 
ജനിച്ചത് അറബ് നാട്ടിലല്ല അറബ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നിടം കൂട്ടത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ല ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ ജനിച്ചത് എവിടെയാ ഫലസ്തീനില് ഫലസ്തീനിലെ ഭാഷ ഏതാ അന്ന് ഹിബ്രു ഭാഷ മനസ്സിലാണ്ട് പറഞ്ഞത് ഫലസ്തീനികളുടെ ഭാഷ അന്ന് എന്താ ഇബ്രാനിയ ഹിബ്രു ഇന്ന് അവരാണ് അടി ഹിബ്രു ഭാഷയാണ് അടിസ്ഥാന ഫലസ്തീനി ഭാഷ ഇപ്പോൾ ഹിബ്രു ഭാഷക്കാരായ ഭാഷക്കാർ ഫലസ്തീനിൽ ആരാണ് ജൂതന്മാര് അതുകൊണ്ട് ജൂതന്മാർക്ക് ഒരു വാദമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാടാണ് ഫലസ്തീൻ അടിസ്ഥാനപരമായി അറബ് പ്രദേശമല്ല അറബികൾ കയ്യേറിയതാണെന്നാണ് അവരുടെ ഒരു വാദം സമാപിയായ കിതാബുകളിലെല്ലാം എഴുത്തുകൾ വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് ഉദാഹരണം പറയാ തൗറാത്ത് ഇറങ്ങിയത് ഹിബ്രുവില ഹിബ്രു വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇറങ്ങിയ കിതാബാണ് ഏത് ജബൂർ ഹിബ്രുവില വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് ഇഞ്ചിൽ സുഹിയാനിയില അതും വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് പിന്നെ ഖുർആാൻ അതിൻ്റെ ഭാഷ അറബിയ വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് നാല് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും സമാവിയായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന ഭാഷകളാണ് ഉദാഹരണം നല്ല പോലെ തല കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് ചിന്തിക്കണം വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന ഭാഷകളാണ് അടിസ്ഥാന ഭാഷകൾ മനസ്സിലാവണില്ലേ പറഞ്ഞത് വലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന ഭാഷകളാണ് അടിസ്ഥാന ഭാഷകൾ അതിൽ ഒരു ഭാഷയാണ് ഏത് ഹിബ്രു ഹിബ്രുവിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ആറാമിക്ക് ഭാഷയാണ് ആറാമിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ആറാമിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഹി നബിയുടെ നോഹി നബിയുടെ മകനായ ഹാമ് ഹാമിന്റെ മകനാണ് ഇറമ് ഇറമ് താമസിച്ച നാടുകളിൽ ഇറമിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ വളർത്തിയ ഒരു ഭാഷയാണ് ആറാമിക്ക് ഭാഷ അതാണ് ഇറമദാത്തിൽ ഹിമാദ് ഹാമിന്റെ മകനാണ് ഇറമ് ഇറമിന് പ്രധാനപ്പെട്ട മക്കൾ രണ്ട് ഒന്ന് ആദ് ഒന്ന് സമൂഡ് പോയി പോയി യമനിലെത്തി ഇറമ പോയി പോയി അറേബ്യയിലും എത്തി അവരിൽ അവരിൽ ഉണ്ടായ ഭാഷയാണ് ഏത് ആ മനസ്സിലായില്ലേ ഇറമിന്റെ ഭാഷയാണ് ആറാമിക്ക് ആ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഹിബ്രു ഉണ്ടായത് ഹിബ്രുവിൽ നിന്നാണ് സുരിയാനി ഉണ്ടായത് സുരിയാനിയും ഹിബ്രുവും ചേർന്നാണ് അറബി ഉണ്ടായത് ഈ നാല് ഭാഷയും വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് ഏത് ആറാമിക്ക് വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് പിന്നെ ഹിബ്രു വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് സുരിയാനി വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് അറബി വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ടാണ് സമാവിയായ കിതാബുകളെല്ലാം മൂന്ന് ഭാഷയിലാണ് അതായത് തൗറാത്തും ജബൂറും ഹിബ്രുവിലും ഇഞ്ചിയിൽ സുരിയാനിയിലും ഫുർഖാൻ അറീം അറബിയിലും ഇതെല്ലാം വലത്തുന്ന ഇടത്തോട്ട് എഴുതുന്ന വിഭാഗമാണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അതിൽ സുരിയാനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലോകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്ര ഭാഷയായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല സുരിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് ഹിബ്രു എന്നെ ഹിബ്രുവിനെ ചെറിയ ഭേദ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സിറിയക്കാർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഷാമിന്റെ കേന്ദ്രമാണല്ലോ സിറിയ 
സാമ എന്നാൽ സാമ് സാമ എന്നാൽ ഇബന് നൂഹ് മനസ്സിലായില്ല നൂഹി നബിയുടെ മകനാണ് ആര് സാമ് സാമ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ നാടാണ് എന്ത് ഷാമ് സാമ എന്ന പേരിൽ മനുഷ്യന്മാർക്കും പേരുണ്ട് നാടിനും പേരുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാം ചില മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ശ്യാം എന്ന ഒരു പേരുണ്ട് ശ്യാം എന്ന പേരുള്ള മതവിഭാഗങ്ങളില്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ എന്തല്ലോ ശ്യാമ് സാമവേദം 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 എന്താ സാമവേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നൊരു വാക്ക് ഖുർആാനിലുണ്ട് സ്വാഭികൾ സാമികളാകാം സാമി അങ്ങനെയും പറയാലോ സാമി എന്നറിയില്ല ഒരു മതത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് സാമി എന്ന് പറയും എന്താണ് ഉച്ചക്ക് നെയ്ച്ചോർ നിന്ന് വന്ന് ഉറങ്ങണത് സാമികൾ എന്ന് പറയാറില്ലേ സാമി ഇല്ലേ സാമി ആ ഗുരുസ്വാമികൾ സാമികൾ സാമാര സാമി ഇബിന് നൂഹ് നാല് ഭാഷകളും വലത്ത് നടത്തോട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അതിൽ എന്തായി എന്നറിയോ എന്തായി ആദ് തമൂട് ആദ് തമൂട് ആദ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് യമയിലെത്തി അത് ഗോത്രങ്ങളായി മാറി അവർ പിന്നെ അറബികളായി അസില് അറബികൾ യമനികളാണ് അവരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഗമാണ് കഹത്വാനികൾ അവരിലെ ഒരു പാർശ്വഗോത്രമാണ് ജുർഹൂമികൾ അവർ അടിസ്ഥാന അറബിയുടെ ആളുകളാണ് കഹത്താനികൾ ജുർഹൂമികൾ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് അവരിലെ അവർ പിന്നെ മറബിലെ അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയപ്പോൾ ഇജാസിലേക്ക് മാറി മറബിലെ അണക്കെട്ടിനെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂറത്തിന്റെ സഭ അവര് പല നാട്ടിലും തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പെണ്ണും പെണ്ണ ഒരു ഒരു പെണ്ണും പെണ്ണ ഒരു കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് ഒരു വെള്ളത്തടാകത്തിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കണ കണ്ടു അവിടെ വന്ന് കൂടി അതാണ് ജുർഹൂമികള് അവരായ യമനികള് എന്തിനായി ഒരു യമനെന്ന് പോന്നു അണക്കെട്ട് പൊട്ടി ഈ അണക്കെട്ടിനെ പറ്റി ഖുർആാനിലുണ്ട് മറബിലെ അണക്കെട്ട് ണക്കെട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി ഒരു സൂറത്ത് ഉണ്ട് ഖുർആാനിൽ എന്ത് സബ അക്കാലത്ത് ആക്കെ എത്ര കൊല്ലമ്പ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കാണ് നമ്മക്ക് മാത്രം ബിരുദം കൗശലം ഉള്ളത് ഞാന് മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ലോകത്തെ പൊട്ടന്മാർ ഇപ്പൊ പാർക്കണോരാ അയ്യായിരം ആറായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കിയ രേഖകൾ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അന്തം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഇവരെ കഴിവ് രേഖകൾ ആ രേഖ ഇന്ന് മനുഷ്യന് വായിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല ആ ഭാഷ എന്താന്ന് മനുഷ്യന് അറിയില്ല വൃത്തിയായ അക്ഷരങ്ങൾ ലോകത്താദ്യമായി ലോകത്താദ്യമായി കടലാസിൽ എഴുത്തുണ്ടാക്കിയതാരാപ്രസ് ചെടിയുടെ ആളുകൾ അതിനല്ലേ പേപ്പർ ഉണ്ടായത് അയ്യായിരം ആറായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പാപ്പറ ചെടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുഴുങ്ങ പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചോറ് കളഞ്ഞിട്ട് പരത്തുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക മരത്തിൻ്റെ കറ എടുത്തിട്ട് എഴുത്താണി കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഈ എഴുത്ത് മായൂല അതങ്ങനെ എന്ത് വൃത്തിയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അത് അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുത്ത കഴിവ് ഭയങ്കര കഴിവ് അണക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മണ്ണുകൊണ്ട് മണ്ണും കല്ലും കൂട്ടി അണക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ ഏകദേശം എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലർ മൗത്ത് മുതൽ ഫലസ്തീൻ വരെ തോട്ടം നടത്തി വെള്ളം തിരിച്ച് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ അണക്കെട്ട് പൊട്ടുമെന്നായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ മാറി താമസിച്ചു അവർ നാടോടികളായി നടന്നു അവരിലേക്ക് ഇസ്മായിൽ വന്നു ഇസ്മായിൽ അറബി അല്ല അറബികൾ രണ്ട് ജാതിയാണ് അൽ അറബുൽ ആരിബ അറബുൽ മുസ്താറബ അടിസ്ഥാന 
അറബികളും അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും അടിസ്ഥാന അറബി അല്ല ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിൽ ഇബ്രാനിയാണ് അടിസ്ഥാന അറബികൾ യമനികളാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായത് ഇവരങ്ങോട്ട് അധികരിച്ചു ആര് അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവര് മറ്റൊരു പിന്നെ പയ്യ പേരേണ്ട ഇല്ലാതായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ അറബ് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നവരെല്ലാം അൽ അറബ് ഉത്സാഹത്താണ് അവരെ ബാപ്പ ആരുമാണ് അവരെ ബാപ്പ ആരാ ഇസ്മായില് അറബ് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനതയുടെ ബാപ്പയാണ് ആര് സെയ്ദിന ഇസ്മായില് ഇസ്മാ ഇസ്മായിലിന്റെ ബാപ്പയാണ് ആര് സെയ്ദിന ഇബ്രാഹിം പിന്നെ ശരിക്ക് ശരിക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ആര് ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന ഭാഷ ഏതാ ഹിബ്രു ഇസഹാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാന ഭാഷ ഏതാ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ഹിബ്രു ആ ഹിബ്രു ഹിബ്രു ഭാഷ പിന്നെ ഇസ്ഹാക്ക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കാലാന്തരത്തിൽ എടുത്തുപോയി അവരും എന്ത് സ്വീകരിച്ചു അറബി മനസ്സിലാണ്ട പറഞ്ഞത് ലോക ലോകത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്ത് വന്നത് നബിമാര് വന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ഇസ്മായിലി വോപ്പിൽ ഒന്ന് ഇസ്ഹാക്കി വോപ്പിൽ ഇതിൽ ഇത് കൂടുതലും ആകട്ടെ അറബികളുമാണ് എന്നാൽ അവർ അടിസ്ഥാന അറബികളല്ല ഇന്ന് അവർ അറബികളാണ് ഇസ്മായിലികൾ പണ്ടേ അറബികളാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ഹാക്കികളും അറബികളായി പക്ഷെ വേദങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഇസഹാക്കികൾ അറബികളല്ല ഹിബ്രാനിയക്കാരും സുരിയാനിക്കാരും ഒക്കെയാണ് നല്ലപോലെ തലക്ക് കൊടുക്കണം കേട്ട വിഷയം പഠിക്കണം ഇവർക്കെല്ലാം ബാപ്പയാണ് ആര് സെയ്ദ ഇബ്രാഹിം അതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിമിന് അബുൽ അംബിയാഹ് എന്ന് പേരുണ്ട് അബുൽ ബഷർ ആര് ആദം ഷെയ്ഖുൽ അംബിയാഹ് നൂഹ് അബുൽ അംബിയാഹ് ആര് ഇബ്രാഹിം സെയ്ദ ഇബ്രാഹിം അലൈസലാം അവരെ കുറച്ച് കുറിച്ച് പഠിക്കൽ ആവശ്യമാണ് ഏകദേശം ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് സൂറകളിലായി അറുപത്തി ഒമ്പത് വട്ടമാണ് ഇബ്രാഹിമിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അലൈസലാം ഇരുപത്തഞ്ച് സൂറകളിലായി ഇരുപത്തഞ്ച് സൂറകളിലായി അറുപത്തി ഒമ്പത് വട്ടം ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറുപത്തൊമ്പത് വട്ടം അൽബക്കറയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതാണ് അൽബക്കറ ആലി അമ്രാനിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തെട്ട് എൺപത്തിനാല് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഇതാണ് നിസായിൽ അമ്പത്തിനാല് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് അൻഹാമിൽ എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് തോബയിൽ എഴുപത് നൂറ്റി പതിനാല് ഹൂദിൽ അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്താറ് ഞാൻ മൊത്തം പറയാണ് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല യൂസുഫ് ആറിൽ മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഇബ്രാഹിമിൽ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തായത്ത് ഹിജറ് അമ്പത്തൊന്നാമത്തായത്ത് നഹില് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മറിയം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്താറ് എൺപത്തഞ്ച് അൻപത്തെട്ട് അമ്പിയാറ് അമ്പത്തൊന്ന് അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തൊമ്പത് ഹജ്ജ് ഇരുപത്താറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തെട്ട് ഷൊറായ് അറുപത്തൊമ്പത് അങ്കബൂത്ത് പതിനാറ് മുപ്പത്തൊന്ന് അഹസാബ് ഏഴാമത്തെ വചനം സാപ്പാത്ത് എൺപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാല് നൂറ്റി ഒമ്പത് സ്വാദ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഷൂറ പതിമൂന്ന് സുഹ്റഫ് ഇരുപത്താറ് ദാരിയാത്ത് ഇരുപത്തിനാല് നജ്മ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഹരീദ് ഇരുപത്താറ് മുംതഹന നാല് അല്ല ഇലയിൽ അവസാനം സുഹഫി ഇബ്രാഹിമ മൂസ ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് സൂറത്തുകളിലായി അറുപത്തി ഒമ്പത് വട്ടം പറയപ്പെട്ട നബിയാണ് ആര് സയ്യിദ്ന ഇബ്രാഹിം അലൈസലാം ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സാമിന്റെ മകനാണ് 
ഇബ്രാഹിം സാമിന്റെ മകനാണ് ഫലസ്തീനികൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഹാമിന്റെ മക്കളുമാണ് ഹാമിന്റെ മകനാണ് കന്നാൻ കന്നാൻ പോയി പോയി നാ ഒരു നാട് പിടിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് ആ നാടിന് ജറൂസലം എന്ന് പേരിട്ടു കനാൻ ആ നാടാണ് പിന്നെ ഫലസ്തീനായി അറിയപ്പെട്ടത് ആ ആരുടെ മക്കൾ ഹാമിന്റെ മക്കൾ എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെയല്ല ഇബ്രാഹിമിന്റെ ബാപ്പ നൂഹിനബിയുടെ മകനായ സാമാണ് സാമിലൂടെ പത്താമത്തെ തലമുറയിലാണ് നബിയുള്ള ഇബ്രാഹിം അലൈസ്ലാം തലമുറ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കളി പിന്നെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പരമ്പര ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിക്കളി അതിൽ ഒരു ഹൈറുണ്ട് സൈദ്ര ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പരമ്പര ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈറുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എഴുതേണ്ട നല്ല അതൊന്ന് എഴുതിക്കളി അതിൽ ഒരു ഹൈറുണ്ട് സൈദ്ര ഇബ്രാഹിം കേട്ടോളൂ ഇബ്രാ നൂഹി നബിയുടെ മകനായ സാമ് സാമാണ് കേട്ടോ സാമ ചിത്തിത്തിരിഞ്ഞ നാടാണ് എന്ത് എന്ത് ഷാമ് സാമ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ നാടാണ് ഏത് ഷാം സാമിന്റെ മകനാണ് അർഫക്ഷത് 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 അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് ഷാലഹ് ഷാലഹ് ഷീന് പുള്ളിയുള്ള ഷീന് ഷാലഹ് ഷാലഹിന്റെ മകനാണ് ആബിർ ആയിരിക്കാം ഹിബ്രുവിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഹിബ്രുവിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ചരിത്രം ആബിറിന്റെ മകൻ ഫാലജ് ഫാലജ് ഫാലജിന്റെ മകൻ റഹു റഹു ആയിന് റഹോയുടെ മകൻ സറൂജ് സറൂജ് സറൂജിന്റെ മകൻ നാഹൂർ നാഹൂറിന്റെ മകൻ ത്വാറക്ക് ത്വാറക്കിന്റെ മകൻ ഇബ്രാഹിം അപ്പോൾ നൂഹി നബിയുടെ എത്രാമത്തെ തലമുറയിലായി ഇബ്രാഹിം നബി അപ്പോൾ പത്താമത്തെ തലമുറ കംബൈന നൂഹിം ഇബ്രാഹിം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ എന്ന് ഹബിബായ റസൂള്ള നോഹിനബി കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത് സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു യോജിപ്പുണ്ട് നോഹിനബിയുടെ നോഹിനബിയുടെ പ്രധാന പ്രദേശം ഏതാണ് ജന്മനാടും ദൈവത്തും എല്ലാം ഇറാഖിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അടിസ്ഥാന നാടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇറാഖാണ് തെക്കൻ ഇറാഖിലെ തെക്കൻ ഇറാഖിലെ ഊറ് ഹംസ ആണ് കേട്ടോ ചില ആളുകൾ ഊർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഊർ ഊർ ഹംസ് ഊറ് 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 അതായത് ആ അതായത് ഹംസ് വാവറാ ഊർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ബി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇബ്രാഹിം നബി ജനിച്ചു ബി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് സൈദ്ന ഇബ്രാഹിം ജനിച്ചു അതാണ് അടിസ്ഥാന നാട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ്ന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് എഴുപത്തേഴല്ല കേട്ടോ എഴുപത്തേഴല്ല തെറ്റാണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ബി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇറാഖിലെ ഊർ എന്ന നാട്ടിൽ ജനിച്ചു സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം അലീസ മരണം ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും ജനനം ബി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മരണം ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ ഈ നൂറ്റാണ്ട് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തെട്ടും മറ്റിൽ എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തെട്ടും എഴുപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എത്ര എത്ര നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് തന്നെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജന്മനാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ബാപ്പയെ പറ്റി രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആസർ ആണെന്നും ഉണ്ട് ത്വാറക്കാണെന്നും ഉണ്ട് അതില് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം റാസിയെ പോലത്തെ മഹാന്മാർ ചില മുവരീഹങ്ങളും ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തെന്നാൽ ത്വാറക്ക് ഗർഭകാലത്തെ മരിച്ചു പോയി പിതാവ് ആരന്യാണ് ത്വാറക്കാണ് എന്നാൽ വളർത്തുപ്പയാണ് ആര് ആസർ ആസറിന്റെ പണിയായിരുന്നു എന്ത് ബിമ്മം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് വളർത്തുമോന്റെ കയ്യില് ഊറിലെ ചന്തയിലേക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കും ബിമ്മത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വളർത്തുപ്പയാണ് ആര് ആസർ ആസറിന്റെ പണിയാണ് എന്ത് ബിമ്മണ്ടാക്ക അപ്പൊ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുമ്പോൾ കുട്ടി തന്നെ ആയ കാലത്ത് തന്നെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കുട്ടിയാണ് കുട്ടിയാകുമ്പോ വിൽക്കാൻ കൊടുത്തേക്കും അപ്പോൾ അങ്ങാടി കത്തി ഇത് ഇത് വളർത്ത ബാപ്പ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്ത എന്ത് അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെക്കണം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും യശ്തരി ഒരു ഉപകാരമല്ലാതെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങാൻ ആരാപ്പ ഉണ്ടാവുക എന്ന് മൂപ്പര തന്നെ പറയും അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വാക്ക മനസ്സിലായില്ല അങ്ങാടിയിൽ ഇത് വെച്ച് വിൽക്കാൻ ആര് ഏൽപ്പിക്കും ഒരാള് വാങ്ങൂല ഇബ്രാഹിമിനെ കഴിയുന്ന ഒരാൾ വാങ്ങൂല എല്ലാ ദിവസവും സാധനം മടക്കിക്കൊണ്ടു എങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും സാധനം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും കാരണം വിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ത് പറയാണ് മൈ എസ്റ്റരി ഇന്നഹ തൊണ്ണൂറ് വലാത്തം ഫൗ ആ ഉപദ്രവിക്കേ ഉള്ളൂ എന്താക്കൂല പറ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് മൈ എസ്റ്റരി ആര് ബുദ്ധി ഉള്ള ആരതൊക്കെ വാങ്ങണത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഞാനവനെ കൊണ്ടെന്നൊക്കെയാണേ ഉള്ളൂ മൈ എസ്റ്റരി ആര് വാങ്ങാനാണ് അന്നഹ തൊണ്ണൂറില്ല എന്നാ അന്നഹ തൊണ്ണൂറു എന്തുണ്ടാവും നാളെ പരലോകത്തെ ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഉപകാരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വരാത്തം ഫാവും ദുനിയാവിലെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരം ഇല്ല ആരാ അത് വാങ്ങണത് എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ വിളിച്ചു പറയും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വൈകുന്നേരം വരെ അതോടെ വെക്കും പിന്നെ അതിന്റെ ഹാമിലായി അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും പിറ്റേന്ന് പിന്നെയും കൊണ്ടുപോകും ഇതായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ പണി സയ്യിദ്ന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ബാ വളർത്തുപ്പ ഏൽപ്പിച്ച വളർത്തുപ്പ ഏൽപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് മഹാനായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വളർത്ത് പിതാവ് ഏൽപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ തന്നെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനന ദബ്ബട്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ കയറി ഇതിപ്പോ സീനായിയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതന്നെ ഇതന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏരിയ ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് 
പിന്നെ ഇങ്ങനെ 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 ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബാല് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് മക്ക ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചത് ഇതന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏരിയ ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഏരിയ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ സിറിയൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നേരെ വടക്കൻ ഇറാഖിൽ കയറി പിന്നെ സിറിയൻ മരുഭൂമിയിൽ കയറി പിന്നെ നേരെ ജോർദാനിൽ വന്ന് പിന്നെ ഫലസ്തീൻ ആണ് കേന്ദ്രം ഇത് തന്നെയാണ് മഹജർ ഈ ഹിജറ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ഹിജറയുണ്ടാവും ഹിജറ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഹിജറയുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഹിജറ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ അവസാന കാലം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഹിജറ ഉണ്ടാവും അന്ന് ഏറ്റവും വലിയ മുഹാജിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ാണ് അത് മറക്കരുത് അത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ജനിച്ചത് ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മഹിജർ ഹിജറ പോയത് പിടുക്കാണ് ഇതന്നെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വരവ് ഇതിനിടയിൽ ഇതിനിടയിൽ ഇത് ഈ ഈ ചിത്തിത്തിരിയല് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചുറ്റുവാണ് എപ്പോഴും ഈ ഏരിയക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട് ഇത് അൽ അർനുൽ കുത്തുബി സമാവിയ അൽ അർബ നാല് കിതാബും ഇത്തര സ്ഥലത്താണ് ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിഷയം മാറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചതെന്നൊക്കെ ഒരു ഉപകാരത്തിനാണ് ലോകത്ത് ഇത് ഈ ഹജി തെരിച്ചില്ലേ ഇപ്പോൾ ഹിജറ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വീണ്ടും ഹിജറയുണ്ടാവും അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഹിജറ പോയവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം ഹിജറ പോയിടത്തേക്ക് ഹിജറ പോയവനാണ് അതേതാണ് അതെന്താണ് ഷാമിന്റെ തലസ്ഥാനം ഫലസ്തീന് മനസ്സിലാണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളോട് ബാധിക്കുന്ന ഹരീസ് വല്ല കന്യാകുമാരുള്ള പറയാം നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെ തുഫൈലികളാ ഇത് അറബികളോട് പറയുന്ന സംസാര ഇമ്രാനുൽ കുതുസി ഹറാബ് മദീന തകരുമ്പോൾ കുതുസിനെ ആശ്രയിക്കണം മദീന തകരും ഭരണപരമായി തകരും അന്ന് ഒരു ഒരു നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാകുക എവിടെയാണ് ഉദസിലാണ് മദീന തകർന്നാൽ യുദ്ധങ്ങൾ പൊട്ടി പുറപ്പെടും അപ്പോൾ ഹിജറ പോകേണ്ടി വരും അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിജറ പോയവൻ ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം ഹിജറ പോയടത്തേക്ക് ഹിജറ പോയവനാണ് ഇതാണ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ജന്മനാട് ബാബില് തന്നെ ഇവിടെ ബി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇബ്രാഹിം ജനിച്ചു ഇവിടെ പിന്നെ ഇതാണ് ഇറാഖ് ഇത് ഇറാഖ് പിന്നെ ഇത് തെക്കൻ ഇറാഖാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയി വടക്കൻ ഇറാഖിലെത്തി പിന്നെ നേരെ എന്ത് ചെയ്ത് സിറിയൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കയറി നേരെ ജോർദാനിൽ പ്രവേശിച്ചു നേരെ ജോർദാനിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് ജോർദാനിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ടായി എന്നാൽ കുറെ കാലം ജോർദാനിന്റെയും ജോർദാനിൽ പ്രവേശിച്ച് പരസ്യത്തിലെത്തി പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു എവിടെ എവിടെ വരെ ഇതാണ് ഈജിപ്ത് ഇവിടുന്ന് പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എവിടുന്ന് പറയെ ഇബ്രാഹിം നബി പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എവിടുന്ന് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അതാണ് ആര് ഹാജർ അതിനുണ്ടായ കുട്ടിയാണ് ആര് ഇസ്മായില് അവരാണ് മുസ്താറബായ അറബികളെ പാപ്പ സൈദ് ഇസ്മായില് അലൈഹി സ്വലാം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ട മനസ്സ ഇതൊക്കെ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം 
ഈജിപ്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സൈദിന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കുറെ ഭാര്യമാരുണ്ട് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ആർക്ക് ആ പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു കുട്ടികളെ കേൾക്കണുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ രണ്ടു കുട്ടികളെ കേൾക്കുള്ളൂ എത്ര മക്കളുണ്ട് ഏ പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് സൈദിന ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അതിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മക്കളാണ് ആര് ഇസ്മായിലും ഇസ്ഹാക്കും അലൈഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇതന്നെ 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 ദത് ഇവിടെയാണ് ജനിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെ വടക്കൻ ഇറാഖിൽ പോയി പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ സിറിയൻ ഏരിയയിലേക്ക് കയറി പിന്നെ ജോർദാനിൽ വന്നു ജോർദാനിലൂടെ നേരെ ഫലസ്തീനിൽ കയറി ഫലസ്തീനിൽ ഒരു എന്ന ആ ഈ യാത്രയിലെല്ലാം നോക്കി ഈ യാത്രയിലെല്ലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ രണ്ടാളുണ്ട് ആര് ഒന്ന് സ്വന്തം ഭാര്യ സാറ രണ്ട് ഏട്ടന്റെ മകൻ ലൂത്ത് ലൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ശിഷ്യനാണ് ലൂത്ത് നബി യാത്രയിൽ രണ്ടാൾ കൂടെയുണ്ട് ഒന്നാര് സാറാ സാറാ പിന്നെ ഏട്ടന്റെ മകൻ ലൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാം പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചു ഇവിടേക്ക് രണ്ടാളും റസൂലായി ലൂത്ത് നബി റസൂലായി എവിടെ സദൂമിലേക്ക് ഹിബ്രോണിലേക്ക് ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലുണ്ട് എന്തിന്റെയും സദൂമിന്റെയും പറയ സദൂമിന്റെയും ഹിബ്രോണിന്റെയും ഇടയിൽ ഹിബ്രോൺ ഹിബ്രോൺ എന്ന് പറയും ലോക ഭാഷയിൽ നമ്മൾ അൽഹറമുൽ ഇബ്രാഹിമി എന്ന് പറയും ഖലീൽ എന്നും പറയും ഖലീൽ ഖലീൽ കുന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഖലീൽ എന്ന് പറയും ഖലീൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ജൂത ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറ ഹിബ്രോൺ എന്ന് പറയും അവിടെ താമസിച്ചു അവിടുന്ന് അത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി ആര് ലൂത്ത് സദൂമിലേക്ക് അവിടെ റസൂലായി സയ്യിദിന ലൂത്ത് അതിനുശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നെ എന്തു വന്നു ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരെ അവിടുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ഷാമം ബാധിച്ചു ഫലസ്തീനെ അപ്പോൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് കയറി ഈജിപ്തിൽ കുറച്ച് കാലം പാർത്തിട്ടുണ്ട് ആര് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഈജിപ്തിൽ കുറച്ച് കാലം പാർത്തിട്ടുണ്ട് അക്കാലത്ത് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പെണ്ണാണ് ആര് ഹജറ് ധന്യാണ് ധന്യ ഈ ഏരിയക്കാണ് സത്യത്തിൽ ക്ഷാമ എന്ന് പറയുകയും ഇബ്രാഹിം നബി ചെത്തിത്തിരിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയക്കാണ് എന്ത് പറയാ ഷാമ് ഷാമ് ഷാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ ഷാമിലെ ജനങ്ങളാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഈ ഏരിയയിലേക്കാണ് നാല് കിതാബും ഇറങ്ങിയത് തൗറാത്ത് എവിടെയാണ് ഇറങ്ങിയത് തൗറാത്ത് എവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഈജിപ്തില് മനസ്സിലായില്ല തൗറാത്ത് എവിടെ ഇറങ്ങിയത് പറ തൗറാത്ത് എവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഈജിപ്തില് ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള നബിയാണ് ആര് മുസ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആറാമത്തെ പേരമകനാണ് ആര് മൂസ ഈജിപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കിതാബാണ് എന്ത് ആ ഉദാഹരണം പറയാ ഉദാഹരണം പറയാ ഉദാഹരണം പറയാ എവിടെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബിയുടെ പ്രബോധനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മറുപടിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സാഹിലു നെയില് രണ്ട് സീനായി നെയിൽ നദി തട പരിസരം ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദി തട പരിസരം നൈൽ നദി തടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഉണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബിയെ അല്ല മൂസ നബിയെ നിയോഗിക്കണത് മനസ്സിലാവണില്ലേ പറഞ്ഞ അവരിലേക്ക് വന്ന കിതാബാണ് എന്ത് തൗറാത്ത് ഒന്ന് ഈജിപ്തിലെ നെയിൽ നദി തടം 
നെയിൽ നദി തടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നെയിൽ നദി എവിടെ ഈജിപ്തിൽ ഉള്ളത് മൊത്തം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയും നെയിൽ നദിയാണ് ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായില്ല നെയിൽ നദിയുടെ അകലം നെയിൽ നദിയുടെ അകലം നെയിൽ നദിയിലേക്കുള്ള നദിയുടെ പരിസരത്തേക്കുള്ള കിതാബാണ് എന്ത് തൗറാത്ത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ത് നെയിൽ നദി എത്യോപ്യയിലെ എത്യോപ്യയിലെ താന മലയിൽ നിന്ന് മലകളിൽ മഞ്ഞു മലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കും ടാൻസാനിയയിലെ വിക്ടോറിയ തടാകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലായില്ല എത്യോപ്യയിലെ താന തടാകത്ത് മഞ്ഞു മലകളിൽ നിന്നും പിന്നെ ടാൻസാനിയയിലെ വിക്ടോറിയ തടാകത്തിൽ നിന്നുമാണ് ആരംഭിക്കുക എന്ത് നെയിൽ നദി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒഴുക്കി ഈജിപ്തിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അയിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഈജിപ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ പതിക്കും മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രത്തിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയും എന്താണ് നെയിൽ നദിയാണ് നെയിൽ നദി തടത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് ആര് മൂസ അവർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആറാമത്തെ പേരക്കുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് എവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് സീനായ് മരുഭൂമി എന്ന് പറയും ഈജിപ്തിൽ ഒന്ന് നെയിൽ നദി തടവും ഒന്ന് സീനായ് മരുഭൂമിയും രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള നബിയാണ് ആര് സൈദിന മൂസ അവർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആറാമത്തെ പേരമകനാണ് ഈജിപ്തിൽ ഒരുപാട് കാലം പാർത്തിട്ടുണ്ട് ആര് ഇബ്രാ പറ ആര് ഇബ്രാഹിം നബി ഒരുപാട് കാലം ഈജിപ്ത് പാർത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ട ആ ക്ഷാമകാലത്ത് അവിടെ പിന്നെ ആറാമത്തെ പേരക്കുട്ടി ജനിച്ച് ആ ആറാമത്തെ പേരക്കുട്ടിക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് തൗറാത്ത് മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാം എന്ന ഈ പേരക്കുട്ടിക്ക് ഈജിപ്തിലാക്കാൻ യോഗം എവിടെയൊക്കെ ഈജിപ്തിൽ രണ്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ആദ്യകാലത്ത് നെയിൽ നദീ തടം പരിസരം രണ്ട് സീനായ് മരുഭൂമി സീനായ് മരുഭൂമി അറുപത്തി അറുപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുമാണ് അറുപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററുമാണ് സിനായ് മരുഭൂമി ഈ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നെയിൽ നദി എവിടെ ഉള്ളത് ഈജിപ്തിൽ ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഏരിയയിൽ അതിൽ ജനവാസ ഏരിയകളിലേക്കും പിന്നെ അറുപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഉള്ള സിനായ് മരുഭൂമിയിലേക്കും നിയോഗിക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് ആര് രണ്ട് പ്രദേശത്തേക്കാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആര് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സിനായ് മരുഭൂമിയിൽ അല്ല ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നെയിൽ നദി തടത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം സിനായ് മരുഭൂമിയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മൊത്തം മൂസായുടെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ആ ഇപ്പൊ ഇത് തരപ്പണ ഏതാ ഞാൻ മറക്കരുത് മൊത്തം ഞാൻ ഈ തോറാത്ത് പറഞ്ഞോണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറി ഞാൻ പഴക്കരുത് മൂസായുടെ ജീവിതം മൊത്തം മൊത്തം മൂസായുടെ ജീവിതം ആയിസ് അലൈഹി സ്വലാം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സാണ് ആർക്ക് മൂസാനബിക്ക് ഖലീല് 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 ഏത് കാലത്തും ഒരു കേന്ദ്രമാണ് സെൻട്രാണ് അതായത് ഇവിടുന്ന് പോയി ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ കേന്ദ്രം എടുക്കും പിന്നെ കുറെ കാലം ഇവിടേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരും പിന്നെ ഇവിടെ പോയി വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് വരും ഇവിടേക്ക് പിന്നെ മടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറാഖിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു ആരെ നമ്രൂദ് അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇറാഖിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു താല ഇബ്രാഹിം നബി പിൻവലിക്കുകയും ഇറാഖികൾ അള്ളാഹ് ഹലാക്കാക്കുകയും ചെയ്തു ആ ജനം തന്നെ നശിച്ചു ആ ജനതയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോരാണ് പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി ഈ റായിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നാൽ ജിദ്ദ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നാൽ നെയിൽ നദി ഈ റാ ഇവിടെ റാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് മാറ്റിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സ് കാണുന്നില്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏതാ ഇത് ജിദ്ദാണ് ജിദ്ദ 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 വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ഇബ്രാഹിം നബി ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നാൽ എവിടെ നെയിൽ നദി വരെയും തന്നെ ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയാണ് ഇത് ഈജിപ്തിലെ നെയിൽ നദിയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചെങ്കടലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതാണ് മുറിച്ചടക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ മുറിച്ചടക്കാൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കപ്പൽ പോയാൽ മതി 
തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല പഴയ കാലത്ത് എന്താ ഈ ചിറ്റല ചിറ്റ ഇബ്രാഹിം നബി വെറുതെ ഇറ്റുമല്ല അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ ജനതകളുണ്ട് ആ ജനതകളെയൊക്കെ അള്ളഹാനെ പരിചയപ്പെടുത്തും മൊത്തം ഒരു രണ്ടായിരത്തോളം കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിറ്റ ആളും ആരെന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വാം ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്താ ഇനി നടക്കൊരു കാര്യമായ വിഷയം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നതാണല്ലോ എന്തോ ഒരു വർത്താനം പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് മുസാൻ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം കൃപത്തിയെ കൊല്ലുന്നത് വരെ മുപ്പത് വയസ്സ് പറഞ്ഞുതരാൻ നിങ്ങൾ ദയവായി മൂസാ നബിയുടെ മൊത്തായിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം കൃപത്തിയെ കൊല്ലുന്നത് വരെ നെയിൽ നദി കരയിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് എഴുതി വെക്കി എഴുതി വെക്കി എഴുതി വെക്കി കൃപത്തിയെ കൊല്ലുന്നത് വരെ കൃപത്തിയെ തച്ചൊന്നില്ലേ കൃപത്തിയെ തച്ചൊന്നില്ലേ ഫലഹി ഒറ്റ അടിക്ക് കൃപത്തിയെ കൊന്നില്ലേ നെയിൽ നദി കരയിൽ ആ കൃപത്തിയെ കൊല്ലുന്നത് വരെ എത്ര മുപ്പത് വയസ്സ് കൃപത്തിയെ കൊന്നിട്ട് മദ്യനിൽ പത്ത് വയസ്സ് അപ്പൊ എത്രയായി നാപ്പത് തിരിച്ച് വീണ്ടും നെയിൽ നദിക്കരയിലേക്ക് ഫിറാവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ നാപ്പത് കൊല്ലം എത്രയായി എൺപത് തിരിച്ചു പോയി മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് തിരിച്ചു പോയി ആ പിന്നെ അവരെയും കൊണ്ട് പോയി അവർക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല ആദ്യം മുപ്പത് വയസ്സ് കൃപത്തിയെ കൊല്ലുന്ന മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് കൃപത്തിയെ കൊല്ലുന്നത് വരെ നെയിൽ നദിക്കരയിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദ്യനിൽ പോയി ആട് മേച്ചത് പത്ത് വയസ്സ് പത്രയായി നാപ്പത് തിരിച്ചു വന്നു നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ലുബു കുറ്റം കിട്ടി തിരിച്ചു വന്നു എവിടേക്ക് നെയിൽ നദിക്കരയിലേക്ക് നെയിൽ നദിക്കരയിൽ ഫറോവമാരോട് പടവെട്ടി നാപ്പത് വയസ്സ് പത്രയായി എൺപത് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെങ്കടൽ മുറിച്ചിടുന്നു ചെങ്കടൽ മുറിച്ചിടുന്നു എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ എൺപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പിന്നെ അവർക്ക് വഹയെ അറിയിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ നന്നാക്കി കൊണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് എത്രയായി തൊണ്ണൂറിൽ തൗറാത്ത് കിട്ടി തൗറാത്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും മുപ്പത് വയസ്സ് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതിൽ അസ്രായിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ മുപ്പത് അവിടെ തന്നെ ഈ മുപ്പത് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സീനായി മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോക്കി സീനായി മരുഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ചെങ്കടല് ഇതും ചെങ്കടല് ഇതും ചെങ്കടല് ഇത് ആക്കബ ഇത് സൂയസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും മൂസാനബിയും ഹലറും കൂടി മൂസാനബിയും പിന്നെ ഹലറും കൂടി മജ്മാൽ ബഹ്റൈനി ഇതൊരു ബഹർ ഇതൊരു ബഹർ ഇത് രണ്ട് ഇത് രണ്ടും ബഹറുൽ അഹമ്മർ ബഹറുൽ അഹമ്മർ ഇവിടെ രണ്ടായി പിരിയും ഇതും ബഹറുൽ അഹമ്മർ ഇതും ബഹറുൽ അഹമ്മർ മനസ്സിലായില്ല ഈ ബഹറുൽ അഹമ്മറിന് സൂയസ് ബഹർ എന്ന് പറയും ഇതിന് അക്ബ ബഹർ എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഭൂമിയെ ഇത് ഇങ്ങനെ പിളർത്തിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ കയറുന്നത് ഈ ഏരിയ ആണ് അറുപതിനായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് സീനായി ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറയാം ഇവിടെ 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 എത്തിയാൽ നമ്മൾ എന്തെത്തും സൗദി അറേബ്യയിൽ എത്തും ഇവിടെ അടിയിൽ എന്തുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള കടൽ ജിദ്ദയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കടൽ ഏതാ ചെങ്കടല് ജിദ്ദയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കടൽ ഏതാ ചെങ്കടല് അത് പിന്നെ നേരെ വളർന്നിട്ട് ഈജിപ്തിൽ എത്തിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും രണ്ടാവും ഇതാണ് മജ്മാൽ ബഹ്റൈനി രണ്ട് ബഹറും കൂടിയ സ്ഥലം പതിനാറ് ലക്ഷം ആളുകളെ അങ്ങിങ് അങ്ങിങ് കുടിയിരുത്തി അവനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിത്തിയിട്ട് തൗറാത്ത് പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാം വഴി അറിയിച്ചു എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല തൗറാത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല കടൽ മുറിച്ച് കടന്നപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് എൺപത് ആ പിന്നെ വഴി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നന്നാക്കാൻ നോക്കി എത്ര പത്ത് കൊല്ലം ഇപ്പൊ എത്രയായി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ എന്ത് കിട്ടി തൗറാത്ത് കിട്ടി എവിടെ വെച്ച് സീനായി മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പിന്നെ അവർക്ക് തൗറാത്ത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണെന്നു എത്ര മുപ്പത് കൊല്ലം എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതിൽ മരിച്ചു അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ നാടാണ് ഈ ഏരിയയിൽ മനസ്സിലായില്ലേ 
ഈജിപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ് ആറ്റി ചില്ലാനം കി ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് സിനായ് അല്ല ഈജിപ്ത് ആ ഈജിപ്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാന ഭൂമിയും മരുഭൂമിയാണ് എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാന ഭൂമിയും ഈജിപ്തിൽ മരുഭൂമിയാണ് ആ അതെ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഭൂമിയും മരുഭൂമിയാണ് ഈജിപ്തിൽ മനസ്സിലാണ്ട പറഞ്ഞത് ഈ ഏരിയയിലേക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ അത് സിനായി മരുഭൂമി നമ്മൾ സിനായി ഭൂമി അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ പറ എവിടെയാണ് ഈജിപ്തിലാണ് അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയ കിതാബാണ് ഏത് പറ ഏത് തൗറാത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചുറ്റി തിരിഞ്ഞത് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് അൽ ഖുത്ബ് സമാവിയ അൽ അർബാ ആ സമാവിയായ നാല് കിതാബും വന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ എന്താണ് സീനായി മരുഭൂമി ഇവിടെയാണ് എന്ത് കിട്ടണത് തൗറാത്ത് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെ പിന്നെ നേരെ തന്നെ ദൈ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവിടെ ജനിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ പോയി കേന്ദ്രമാക്കി ഫലസ്തീനില് പിന്നെ കുറച്ചാലെ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ഈജിപ്തിലേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പിന്നെ ഈ പോക്ക് വരവ് ഏത് ഫലസ്തീന്റെയും മക്ക ജിദ്ദയുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും തന്നെ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിന്റെ ചുറ്റളവ് കാലുകൊണ്ട് നടക്കുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സാറാ ബീവിയെ ഒരുപാട് നാടുകളിൽ സാറാ ബീവിയെ ചുമന്ന് നടക്കും രണ്ടാളുടെയും കബറി ഹിബ്രോണിലാണ് ആരുടെയും ആരുടെയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെയും ഭാര്യയായ സാറാ ബീവിയുടെയും കബർ ഹിബ്രോണിലാണ് ഹിബ്രോൺ എന്ന ജൂത ക്രൈസ്തവർ പറയും നമ്മൾ അൽ ഹറമുൽ ഇബ്രാഹിമി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഹറമ് എന്നും പറയും ഒരു ഹറമിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല റസൂല്ലാന്റെ ബല്യാപ്പയുടെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഒരു ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കും അല്ലാതെ മറ്റു ഹറമുകളെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല എന്നാലും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും അൽ ഹറമുൽ ഇബ്രാഹിമി എന്ന് പറയും അല്ലാതെ മക്കായിലെ ഹറമിന്റെയോ മദീനായിലെ ഹറമിന്റെയോ കുതിസിന്റെയോ പ്രാധാന്യം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് അൽ ഹറമുൽ ഇബ്രാഹിമി എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ഏരിയാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തെ ഏരിയാണ് എന്ത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കിതാബ് ഏതാ സബൂർ ജോർദാൻ നദിക്കരയിലാ വന്നത് ജോർദാൻ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഏരിയ ആണ് തന്നെ ജോർദാനദിക്കരയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ജോർദാൻ നദിക്കരയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് സബൂർ ജോർദാൻ നദിക്കരയിലാണ് സബൂർ വരുന്നത് ജോർദാൻ നദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജോർദാൻ നദിക്ക് ഒന്ന് പാലൂത്ത് ജാലൂത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ജോർദാൻ നദിക്കരയിലാണ് ദാവൂദ് നബിയുടെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ദാവൂദ് ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിലായില്ലേ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ബാപ്പാക്ക് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ബാപ്പാന്റെ പേര് മീശ എന്നാണ് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അതിലൊരു ഒരു കാര്യത്തിന് പറ്റാത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് ആര് ദൗദ് ഇന്നേരൊക്കെ വന്നാല് എപ്പോഴും ആട് മേക്കാനോ കന്നേക്കാനോ പറഞ്ഞേക്കും ആര് ദൗദിനെ ിരുന്നേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂല കാരണം കാണാൻ മാത്രമേ ബാക്കി മക്കളൊക്കെ വലിയ പയൽമാന്മാരാ ഷംബിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അള്ളാഹു തല വാഹി അറിയിച്ച് മീശക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഇരുമ്പ് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉരുകിയാണ് ഒരുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയാണ് ഇസ്രായേലികളെ ഇനി നയിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു വാഹി അറിയിച്ചു ആർക്ക് ഷംബിൽ നബിക്ക് അങ്ങനെ മീശന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ആര് അക്കാലത്ത് നബിയാണ് ആര് ആ ഇങ്ങൾ മേപ്പിട്ട് നോക്കി ഇരിക്കണ്ടടോ മീശ എന്നൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് മീശയുടെ മീശ കല്ല അല്ല ഷംബീലിന് അള്ളാഹു തല വാഴയെ അറിയിക്കാണ് എന്ത് മീശക്ക് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ ഇരുമ്പട് വെച്ചാൽ അലൻ അലഹുൽ ഹദീദ് 
ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ പച്ച വെള്ളമായിട്ട് നോലിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി കയറണം അപ്പോൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കിരീടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വന്ന് ആര് ഷംബീൽ നബി മീശയോട് പറഞ്ഞ മീശ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലികളെ നയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ട് അള്ളാവിൻ്റെ വഴിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഒരു കുട്ടിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന് തല്ലി വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ നല്ല വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് വെച്ച് നാല് വെച്ച് അഞ്ച് വെച്ച് ആറ് വെച്ച് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടും വെച്ച് ഇരുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോ ഷംബീൽ നബി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ മീശെ ഇതിപ്പോ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവ പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്കൊരു കുട്ടി ഇല്ല ചിലപ്പോ അള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല അപ്പോ ഷംബീൽ പറഞ്ഞ് ദിജ് പറയണതല്ല ആര് പറയണാണ് അള്ള പറഞ്ഞാണ് അള്ള കളവ് പറയില്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഓർത്തോണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി എനിക്ക് തീരെ കൈവില്ലാത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ട് ഓനെ എവിടെ ചോദിച്ചു ഓനെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്ത് കൂട്ടലില്ല ഓമ ഇന്നാരം ആവുന്നവരെ മലം ചെരുവുകളിലൂടെ ആട് മേശ നടക്കും വൈകുന്നേരം ആടിനെ കൂട്ടി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കടക്കും കെട്ടിയെ തിന്നും നേരെ പോലത്തെ പിന്നെയും പോവും ഒരു കളിക്കാരനും ആണ് ഓൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റുപകരണം ഉണ്ട് ആ ഒരു ഒരു കളി കളിക്കാരനാണ് ആര് ദാവൂദ് എന്തിനെ കണ്ടാലും തെറ്റും തെറ്റുപകരണം കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് പറ്റൂല ഒരു കച്ചവടത്തിന് കൃഷിക്കൊന്നും അവനെ പറ്റൂല അവൻ ആകെ പറ്റ എന്താണ് അവന് പെയ്യ അവനെ ആകെ പറ്റ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കളിച്ചു നടക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി എനിക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്ത് കൂട്ടാറില്ല കാരണം കൂട്ടാൻ മാത്രം അവനില്ല അവൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയാണ് അവന് വെയ്യറാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി എന്തു പറഞ്ഞു ആ അവനെ എവിടെ ചോദിച്ചു അവൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകാണ് ആര് ഷംബീൽ നബി ചെന്ന് ചെന്ന് മരുഭൂമി നോക്കുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ തെറ്റുപകരണം കൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആര് ദാവൂദ് ദാവൂദിന്റെ തലയിൽ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ കിരീടം വെച്ചോടുകൂടെ മനസ്സിലായില്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒലിച്ചിക്കും പോലെ എന്താണ് ഒലിച്ചു കിരീടാണ്ട് ഒലിച്ചു അന്തതാലിക്കുട്ടി ഇതാരോട് പറയണ്ട ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇടക്കിടക്ക് വരും ഞാനും ഇന്നും അവരുടെ ബന്ധം അവരും അറിയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ആര് ചെമ്പിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ആഴ്ച എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ ആഴ്ച എന്താ ഉണ്ടായത് ഈ ആഴ്ച എന്താ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും സിംഹത്തിനെ കൊന്ന വർത്താനം പറയും ആന വീണത് പറയും എന്ത് ആ ഞാൻ എന്ത് സാധനം ഒരിക്കലും ഒരു പാറക്ക് എറിയും ഒരു പാറ കണക്കാക്കി വലിയൊരു പാറ പാറക്ക് എറിയുന്നോട് കൂടെ പാറ പിളർന്നിട്ടാണ് വീഴും അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജന്യ നാകുട്ടി ജന്യ നാകുട്ടി ഇതാരോടും പറയുന്നത് അറിയും ഇങ്ങനെ ശംബിൽ രഹസ്യമായി വളർത്താണ് മീശയുടെ മകനെ മനസ്സിലാവണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഇത് ജോർദാ നദിക്കരയിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അതും ആരുടെ ഏരിയ ആണ് ഇത് പാര പറഞ്ഞോണ്ടാ പറയുന്നത് ആരുടെ ഏരിയ ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ പത്ത് നൂറ്റാണ്ട് അകലമാണ് ദാവൂദിന്റെ കാലഘട്ടം എഴുതി വെച്ചോളി ദാവൂദിന്റെ കാലഘട്ടം ബി സി ആയിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ ബി സി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് വരെ ഇതാണ് ദാവൂദി കാലഘട്ടം ബി സി ആയിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ ബി സി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് വരെ അടിസ്ഥാനപരമായി ദാവൂദിന് അറുപത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ദാവു ബാപ്പ കൊടുത്താണ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് അതെന്നെ ബി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആവോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാവ് നിശ്ചയിച്ച കണക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് ബി സി ആയിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ ബി സി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെയുള്ള ആഴ്ച ആയിക്കൊള്ളൂ ദാവൂദിനുള്ളൂ പിന്നെ ബാപ്പ ബാപ്പാന്റെ വക നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊടുത്തതാ ആര് ആലമുല്ലർവാഹിത് വെച്ച് സെയ്ദിന ആദം അതിനെ വലിയ പൊല്ലാപ്പായും മാറും ചെയ്ത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വയസ്സായപ്പോ അസ്രായിൽ വന്നപ്പോ അസ്രായിൽ മടക്കി ആര് ആ തന്നെ ബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മടക്കിയതാ മടക്കി ആ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എനിക്ക് ആ നാൽപ്പത് വല്ലം കൂടി കിട്ടണം അത് നിങ്ങളെ മകന് ദാവൂദിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആലമുല്ല അറുപാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റൂല ആറും അപ്പൊ അല്ല എന്ത് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്റെ വക ഞാൻ നിനക്ക് നാൽപ്പത് തരുവും ചെയ്യാം മറ്റവനെ നാൽപ്പത് എടുക്കണം ഇല്ല ആറും അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ആർക്ക്
نبي الله داود عليه السلام يدا ايريا جوردان فلسطين ചരിത്ര ആ നദിക്കരയിലേടെ 313 ആളെ കൂട്ടത്തിൽ പോയ ആളാണ് ദാവൂദ് അതാണ് ഇസ്രായേലിനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട പുഴ മനസ്സിലായില്ല ഫലമ ഫസല ഖാലൂത് ബിൽ ജുനൂദി ഖാല ഇന്നല്ലാഹ മുബ്തലീകും ബിനഹരി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് പുഴയാണ് ഈ പുഴയാണ് ഏത് ജോർദാൻ ജോർദാൻ നദി മനസ്സിലാണ്ട പറഞ്ഞത് അവിടെ അതും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഏരിയ തന്നെയാണ് അതായത് ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം ഇതന്നെ ഇവിടെയാണ് ആ സ്ഥലം അതെ അടുത്തടുത്താണ് ഫലസ്തീനും ജോർദാനും തമ്മിൽ അടുത്തന്നെ ഫലസ്തീനും ജോർദാനും തമ്മിൽ ഒന്നന്നെ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ രണ്ടാക്കി മാറ്റിയതാ അതുവരെ ജോർദാൻ പരസ്യമൊക്കെ എന്തന്നെ ആയിരുന്നു ഒന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലാം തീയതി ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ജോർദാൻ പരസ്യം വിഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലാം തീയതി ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടായി ഇസ്രായേലിന്റെ ജന്മദിനം അന്നാണ് ഇതാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാഷ്ട്രം ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലാം തീയതി ബ്രിട്ടീഷുകാരും അമേരിക്കയും കൂടി അറബികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ച രാഷ്ട്രമാണ് ഏത് ഇസ്രായേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് മെയ് പതിനാലാം തീയതി മറക്കരുത് ആ നൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് അല്ല അറുപത് നാപ്പോ അതെ അറുപത് നാപ്പത് നൂറ് നൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് നൂറ് വയസ്സ് ജോർദാൻ ഫലസ്തീൻ അവിടെ വന്ന കിതാബാണ് ഏത് ഒന്നാമത്തെ കിതാബ് ഇബ്രാഹിം നബി പോയ നാട് തന്നെ ഏത് നെയ്യിൽ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെ സീനായി മരുഭൂമി അതൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഏരിയ ആണ് രണ്ടാമത്തെ അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ആറാമത്തെ പേരെ കുട്ടി ഇബ്രാഹിം നബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വഫാത്തായിട്ട് എണ്ണൂറ് കൊല്ലം തോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനിക്കണ കുട്ടിയാണ് ആര് ദൗഡ് ഇസഹാക്കി പരമ്പരയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ കിതാബാണ് ഏത് ജബൂറ് ഇല്ല ജബൂർ ആകെ നിലനിൽക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലാണ് ആകെ ജബൂറിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലാണ് ജബൂറിന്റെ കാലഘട്ടം ജബൂർ വരുന്നത് ബി സി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നാപ്പത് കൊല്ലം സുലൈമാൻ നബിയും ദാവൂദ് നബിയും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം നാപ്പത് കൊല്ലം ദാവൂദ് നബിയും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം സുലൈമാൻ നബിയും എത്രയായി എഴുപത്തഞ്ച് കൊടുത്തത് ബാപ്പാക്കാണെങ്കിലും കൊടുത്ത ബാപ്പാക്കാണെങ്കിലും അതിന്റെ വലിയ പ്രചാരകനായത് ആരാണ് അലൈഹിസ്സലാം മനസ്സിലായില്ലേ അതിൽ വിഷയത്തെ പറ്റിയ ആൾ ആരായി മാറി സുലൈമാൻ നബി സുലൈമാൻ നബിക്ക് എത്ര ഉണ്ട് അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായി ഓരോ മകനും ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് അവർ തമ്മിലാണ്ട് അടിച്ച് അവരെ ബാബിലോ ഇറാഖികൾ അടിമകളാക്കി ഗ്രൂപ്പ് വയക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ഓരോ മക്കളും ഗ്രൂപ്പ് ആ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കദ്ദാമികൾ ഓരോന്ന് നെപ്പാണ് കൂടും എഞ്ചി എന്തിനാ തോറ്റു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാടും അങ്ങനെയല്ലേ ഒരുത്തന അങ്ങനെ മൂച്ചമ്മക്ക് അയറ്റിയാൽ എന്താവും ഞാൻ എന്തിനാ കുറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആട് ഗ്രൂപ്പുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായി മനസ്സിലാണ്ട് പറഞ്ഞത് എത്ര മക്കളായി സുരിമന ഇരുപത്തഞ്ച് മക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പായി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രൂപ്പിനും ആളുകളും ഒരു തമ്മ തച്ചാണ് തീർന്ന് ആര് വലിച്ചപ്പോ സുരിമന വിചാരിച്ചപ്പോ അതാണ് അവസ്ഥ ഇതാണ് അവസ്ഥ സർവഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു തന്നെ നിറച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അള്ളാഹു നിറച്ചു കൊടുത്ത നബിയല്ലേ ആര് ആ ലോകത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈത്തുൽ മുഖദസ് അല്ലേ ആ കാലത്ത് ബൈത്തുൽ മുഖദസ് ആണ് ബൈത്തുൽ മുഖദസിന്റെ മുറ്റത്ത് മാണിക്കക്കല്ല് പതിച്ചിട്ടാണ് ആ കൂടെ നടത്തിയ ആളുകളെ എന്താ പറഞ്ഞ് മുറ്റത്ത് എന്ത് 
നിങ്ങളൊക്കെ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്കല്ലേ ബൈത്തുൽ മുഖദസിനെ മുറ്റത്ത് എന്ത് മാണിക്കല്ല് രത്നങ്ങള് മാണിക്ക കല്ലുകള് രത്നങ്ങള് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയ മനുഷ്യനെ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കും ആ ജാതി രത്നങ്ങൾ കോടാന കോടി ഇന്ന് വിലയുള്ള മാണിക്കല്ല് മുറ്റത്തിട്ടു വന്നു രാജാക്കന്മാർക്കെല്ലാം സുലൈമാൻ നബിയോട് അസൂയായി പക്ഷെ ഒരാൾക്കും ധൈര്യം വന്നില്ല വിവരറിയും എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് പറയടോ എന്തുണ്ട് അസൂയ അപ്പോഴാണ് ഇവരാണ് മരിച്ചപ്പോ എന്തായി മക്കൾ ഗ്രൂപ്പടിച്ചപ്പോ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ കയറി അന്ന് പൊട്ടിച്ച അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തിന് ഒരു തരി പൊന്നില്ലാതെ ആക്കി എവിടെ അക്കാലത്ത് ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണ് ആണ് അത് നശിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ ചരിത്രം ഒരഭിപ്രായം അറുന്നൂറ് ഒരഭിപ്രായം ആയിരം മതി മതി ഒരഭിപ്രായം അറുന്നൂറ് ഒരഭിപ്രായം ആയിരം അറുന്നൂറ് വളരെ കത്തായ അഭിപ്രായം ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം അതെ അതെ അതമ്പിയാക്കൾ ഉറപ്പ് നല്ല മനസ്സ മഹാൻ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്തഫ ഹനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലെ കുബത്തു സഹറയുടെ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ദ്വായ ചെയ്തു സൈദിന ആദം സിന്ന ഈ ഈ സുലൈമാന് റബ്ബെ എൻ്റെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് ആര് ദ്വായ ചെയ്താലും ലി ഹാജത്തിൻ ഇല്ല കളയിത്ത ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നാൽ വലി വലി മോഫറത്തിൻ ഇല്ല ഓഫർത്ത വലി മാഇൻ ഇല്ല സഖൈത്ത വലി അതുവിൻ ഇല്ല ദമ്മർത്ത മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ആര് വന്നിട്ട് ദ്വായ ചെയ്താൽ ഒരു ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞ് ദ്വായ ചെയ്താൽ ആ ശത്രുവിനെ പരാതിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ഒരു ദോഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് പള്ളിയിൽ ദ്വാർന്നാൽ ആ ദോഷം ഇനി പുറത്തു കൊടുക്കണം വെള്ളമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഈ പള്ളിയിൽ വന്ന് ദ്വാർന്നാൽ അവന് വെള്ളത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് വന്നാൽ ഇല്ല റഹിംത്ത ഇജേ റഹ്മത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു താലെ വഴി അറിയിച്ച് ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ പോലെ റബ്ബ എനിക്ക് അടയാളം കാട്ടിത്തരണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് കുർബാനായിട്ട് കുർബാനായിട്ട് കുബത്തു സഹറയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് കുർബാനായിട്ട് ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളെ അറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മാംസം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ എല്ലുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഫനസരത്ത് നാറും ഒരു തീണ് വന്നു പഴയ കാലത്ത് അള്ളാഹു താല ഒരു കാര്യത്തെ കബൂലാക്കിയാൽ മേലെ നിന്ന് എന്ത് വരും ഒരു തീയണം വന്നിട്ട് അതിനാട് കൊണ്ടുപോകും അതിനാട് കൊണ്ടുപോയി ഹബീബ് ആ റസൂദ പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഹിദ് ഹബൂഫ് ഇലൽ ഖുദസി വസല്ലൂഫി അപ്പോൾ മൈമോന ഹബീബി ചോദിച്ചു ഫൈലം നസ്തത്ത് ഐ ആ റസൂൽ അല്ലാ ഫ ഫ അർസിനു ഇലൈഹി സൈത യുസ്രജ് ബിഹി നിങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ സുലൈമാന്റെ ദ്വായിൽ പെടും മനസ്സിലാണ്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൈമോന ഹബീബി ചോദിച്ചു ഫൈലം നസ്തത്ത് ഐ ആ റസൂൽ അല്ലാ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് പോയി നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അർസിലു ഇലൈഹി സൈത അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എണ്ണ കൊടുത്തയക്കണം യൂസ്റജ് ബിഹി അവിടെ കത്തിക്കാനുള്ള എണ്ണ കൊടുത്തു ഈ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ അടിപ്പള്ളിയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു കിണറുണ്ട് എന്തൊഴിക്കും ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ വരും ഒഴിച്ചിടും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുവി ആര് പറഞ്ഞതാണ് എണ്ണ കൊടുത്തേക്കാൻ സുലൈമാൻ നബി അല്ല ആര് മുത്തു നബി സുലൈമാൻ നബി അലി സ്ലാം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മരിച്ചു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മുത്തു നബി മരിച്ചു എടി അതിനിടയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വ്യത്യാസം നമ്മളും നബിയും ആയിരത്തി നാനൂറ് വ്യത്യാസം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബി സി സുലൈമാൻ നബിയും മുത്തു നബിയും ആയിരത്തി നാനൂറ് ചില്ലാണ് കൊല്ലം വ്യത്യാസം നമ്മളും മുത്തു നബിയും തമ്മിലും ആയിരത്തി നാനൂറിന്റെ വ്യത്യാസം മുത്തു നബി ആയിരത്തി മുത്തു നബി എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ചു 
മുത്തനബി പറഞ്ഞു എന്ത് നിങ്ങൾ ബൈത്തൽ മുക്കസൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പോയാൽ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോയി നിസ്കരിക്കണം ഫൈലം നിസ്തത്തിയെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ബിയെ ഫാർസിലോ ഇലൈഹി സൈത അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ എണ്ണ കൊടുക്കൽ തേക്കണം യൂസ്റജു ബിഹി അവിടെ കത്തിക്കാനുള്ള ഫ ഇന്നഹു മൗഫൂറുൻ എന്തേ ഇതാലും അള്ളാഹു വനെ പുറത്തു കൊടുക്കും എന്ന മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അടിസ്ഥാന കേന്ദ്രം ഈ അടിസ്ഥാന ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫലസ്തീനുമാണ് ഒന്ന് മക്കയുമാണ് അത് രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഇസഹാഖ് തലമുറ ഇങ്ങനെ വന്നു ഒന്ന് ഇസ്മാഹി അങ്ങനെ വന്നു ഇസഹാഖ് തലമുറയിലെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരാണ് ആര് ദാവൂദും സുലൈമാനും അലൈഹിസ്സലാം ഇസ്മാഹി പരമ്പരയിൽ ഒരൊറ്റ നവോത്ഥാന നായകനേ ഉള്ളൂ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലം ഇതാണ് അവരുടെ ചരിത്രം മൂന്നാമത്തെ വേദഗ്രന്ഥം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മഹ്ജറിൽ എന്ന് വന്നു എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ മൂന്നാമത്തെ വേദഗ്രന്ഥം എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നാലാമത്തെ വേദഗ്രന്ഥം എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഇതാണ് ഇബ്രാഹിം അടിസ്ഥാന അതിൻ്റെ അത് ഞാൻ അതിന് കാണിച്ച് തന്നതാണ് ബാക്കിൻ്റെ ക്ലാ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇഞ്ചിയിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു നബി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മൂന്ന് കൊല്ലം എ ഡി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി എ ഡി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഈസയ ഉയർത്തപ്പെട്ടു കം ബൈന കം ബൈനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറമി വമൽ മസ്ജിദിൽ എന്തുണ്ടാക്കിന്റെ <laughs> ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി പുതുക്കി പണിതു മസിൽ അക്സ ദാവൂദ് സുലൈമാനും പുതുക്കി പണിതു അലൈ മസലാത്തു വസ്സലാം ഇതാണ് ചരിത്രം കം ബൈനൽ മസ്ജിദ് അൽ ഹറമി വൽ മസ്ജിദ് അൽ അക്സ ഖീല ലി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാല അർബഊൻ അയ് അർബഊൻ സന എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ആഗലം എന്ന് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് എന്ത് മസിൽ അക്സ ജോഗ്രഫിയുമായിട്ട് ഇതിനാണ് ലാൻസ് ഓഫ് ഖുർആാൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെ ലാൻസ് ഓഫ് ഖുർആാൻ ഖുർആാൻ്റെ ഭൂമികൾ അതാണ് ആ വട്ടത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ചരിത്രം മാത്രമാണ് എവിടെ ഉള്ളത് ഖുർആാനിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ മനുഷ്യന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും മനുഷ്യന്മാരെ താവളങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരെ കേന്ദ്രമൊക്കെ ആ ഏരിയയിലാണ് അവിടെയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു നമുക്ക് രാഫി ആയ മിനെ തിരട്ടെ മൂസാ നബി ദാവൂ നബി സുലൈമാനൊക്കെ എവിടെ ഉൾപ്പെടും ആര് ഇബ്രാഹിം ഇനി ഒരു ആലിയ ബ്രാനേ ഉള്ളൂ ആലിയ ബ്രാനാണ് മറിയം ബീബിയും ഈസാ നബിയും ആ ചരിത്രം വേറെ പറയും രണ്ട് ക്ലാസ്സും കൂടി ഇബ്രാഹിം നബിയും പറയും പിന്നെ ഈസാ നബി പറഞ്ഞാൽ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കും ആമീൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അള്ളാഹ് മസല്ലി അല സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വല അലി സയ്യിദന വഹബീബിന മുഹമ്മദ് പ്രശ്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുഖാമികളായ സാലിഹ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവരെ ത്യാഗങ്ങൾ അവരെ കാലം അവരെ കഷ്ടപ്പാട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണം മേറബ്ബെ അവർ നിനക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച സമർപ്പണങ്ങൾ അധ്വാനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി യഥാർത്ഥ മൂമിനായി ചരിത്രം പഠിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരണം മേറബ്ബെ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതിലെന്തിനാ നമ്മൾ ബേജാറാകാനുള്ള കാരണം പണ്ട് നടക്കാത്തൊരു വിഷയം ഇന്ന് നടക്കണില്ല മനുഷ്യർ ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബേജാറായി പോണ് പണ്ട് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഒന്നും നടക്കണില്ല പണ്ട് നടക്കണത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അല്ലാതെ ഇന്നിപ്പം നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ കാലത്തും നടക്കൂല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ സംഭവം ഏത് കാലത്തും ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോഡിയുടെ കാലത്ത് ഒരു സംഭവം നടക്കണമെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഉണ്ട് പാറേ കുട്ടി പണ്ട് നടന്ന ഒരു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അല്ലാത്തൊരു സംഭവം ഇന്ന് നടക്കൂല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മുൻഗാമികൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ ഉണ്ട് 
ഖുർആൻ ഉണ്ട് ഹൈക്കാൻ മടങ്ങിയ പോലെ അള്ളാ അത് പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരണം മേ റബ്ബെ റബ്ബന ഞങ്ങൾ ഉമ്മാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം മേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ ഉപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം മേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹാക്കണം മേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഐശ്വര്യം തരണം മേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട എല്ലാ മുസീബത്തിലും ഞങ്ങളെ കാക്കുകയും ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം മേ റബ്ബെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും സമുദായത്തെ